W większości turystów Suwalszczyzna kojarzy się z jeziorami, żaglami i beztroskim wypoczynkiem. Znajdują się tu jednak także ciekawe budowle, które przyciągają swoją historią. Pokażemy Wam stworzoną przez włoskich architektów propagandową konstrukcję pruską, którą wykorzystywano do budowy kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu. Odwiedzimy przytulne wnętrze niemieckiego bunkra mazurskiej pozycji granicznej oraz sprawdzimy, co pozostało po pałacu jednego z najbogatszych Polaków XIX wieku, pierwowzoru hrabiego z Pana Tadeusza. Mało który region w Polsce może poszczycić się taką różnorodnością krajobrazu jak Suwalszczyzna. Są tu jeziora, góry i rozległe doliny, które urzekają pięknym krajobrazem. Jednak dziś chcielibyśmy zabrać Was na wycieczkę po historycznych budowlach związanych z najnowszą historią z XIX i XX wieku. Każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa, a wiążą się z nimi ciekawe historie i opowieści. Powstanie mostów w Stańczykach wiązało się z budową linii kolejowej na trasie gołda Brzydkiejmy. Budowa pierwszego mostu południowego rozpoczęła się w 1912, a zakończyła w 1914 roku. Most północny postawiono w latach 1917-1918. Po wiaduktach w Stańczykach miały jeździć pociągi z Chojnic na Litwę, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Tory położono tylko na jednym z nich, a trasa z Żydkiem do Gołdapi miała 35 km długości. Pociągi na tej trasie zaczęły kursować w październiku 1927 roku. Dziś można zastanawiać się, dlaczego linii kolejowej nie poprowadzono po bardziej płaskim terenie i jakim celom miała służyć tak duża inwestycja, skoro teren był słabo zaludniony i zurbanizowany. O uruchomieniu połączenia decydowały nie tylko względy gospodarcze, ale przede wszystkim militarne. Linia biegła wzdłuż granicy z Rosją. A dlaczego tak potężne budowle? Imponujące budowle przed 1914 miały znaczenie propagandowe. Stanowiły dowód umiejętności inżynieryjnych i zamożności Prus. Pomimo krótkiego odcinka linia była mocno eksploatowana, przede wszystkim ze względu na popularność tej trasy wśród turystów. Jeździły nią także pociągi towarowe zwożące drewno z pobliskich lasów, a w czasie II wojny światowej także dowożące kamienie na budowę Wilczego Szańca. Obiekty nie ucierpiały w czasie działań wojennych, jednak wycofująca się z tych terenów Armia Czerwona zdemontowała tory. Zaprojektowane prawdopodobnie przez włoskich architektów mosty charakteryzują się doskonałymi proporcjami, a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach. Stąd zyskały sobie miano akweduktów północy. Są najwyższymi nieczynnymi mostami kolejowymi w Polsce. Mają 36 metrów wysokości i 180 metrów długości. Niedaleko wiaduktów w Stańczykach znajduje się 15-metrowa wieża widokowa, z której rozpościera się widok na jezioro Dobelluz Duży 
oraz na mosty kolejowe. Bakałarzewo to niewielka miejscowość na trasie Olecko-Suwałki, w której znajdziemy grupę schronów bojowych i biernych, wchodzących swego czasu w skład wschodniopruskiej pozycji obronnej, biegnącej wzdłuż granicy dawnych Prus. Były częścią mazurskiej pozycji granicznej. Schrony rozmieszczone zostały wzdłuż rzeki Rozpudy i powstały w latach 1940-1941. Do budowy umocnień przystąpiono ze względu na realne zagrożenie wojny ze Związkiem Sowieckim. Prace zlecono jednostkom inżynieryjnym Wehrmachtu oraz organizacji TOT. Trzonem umocnień jest dwukondygnacyjny schron Regelbau 113, w którym znajduje się 10 pomieszczeń mogących pomieścić 26 żołnierzy. Na szczycie znajdowała się sześciostrzelnicowa kopuła pancerna dla dwóch ciężkich karabinów maszynowych. Bunkier ulokowano w centralnej części odcinka na szczycie wzniesienia. Pełnił rolę ośrodka dowodzenia i odgrywał duże znaczenie obronne. Na przełomie 1944 i 1945 na przedpolu umocnień na kilka zimowych miesięcy ustabilizował się front wschodni i toczono tu długotrwałe walki pozycyjne. W styczniu 1945 większość fortyfikacji została opuszczona bez walki. Wewnątrz schronu możemy zobaczyć elementy wyposażenia, m.in. drzwi pancerne, kraty, elementy otworów strzelniczych i żołnierskie łóżka. Poszczególne pomieszczenia są opisane zgodnie z właściwymi funkcjami z okresu użytkowania podczas II wojny światowej. W dawnych wnętrzach załogi schronu urządzona została ekspozycja kolekcji broni, pancerzy, ekwipunku żołnierskiego oraz umundurowania. W otoczeniu schronu odtworzone zostały zapory przeciwczołgowe, przeciwpiechotne i transzeje. Można tu również zobaczyć fragmenty kopuły pochodzącej z innego schronu. Warto zajechać do Bakałarzewa, bo zazwyczaj bunkry zwiedzamy w wersji zrujnowanej oraz zawilgoconej i taki obraz sobie wyrabiamy. Tymczasem tu przekonujemy się, że znajdującym się w nim żołnierzom wcale nie musiało być zimno i mokro. Wart pac pałaca, a pałac paca. Trudno to dziś oszacować, 
patrząc na pozostałości po dawnej opływającej w luksusy rezydencji Ludwika Michała Paca, który był prawdopodobnie pierwowzorem postaci hrabiego w Panu Tadeuszu dla Adama Mickiewicza. Generał Armii Napoleońskiej rozpoczął budowę pałacu w 1820 roku, kiedy to otrzymał dobra na mocy testamentu po Józefie Pacu, na którym skończyła się linia hetmańska rodu. Stał się wówczas jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Ludwik Pac jako pierwszy w kraju postanowił wybudować rezydencję we wchodzącym w modę stylu neogotyckim, opartym na wzorach angielskich. W tym celu zatrudnił Piotra Bosio, a później włoskiego architekta Henryka Marconiego. Między 1820 a 1823 powstało tutaj wspaniałe założenie pałacowe. Po upadku powstania listopadowego rząd carski skonfiskował dobra i przekazał je swoim zasłużonym dygnitarzom. Pac musiał uciekać za granicę. Legendy mówią, iż wydostał się z ogrążonej do wspudy przez tajne, mające 3 km długości przejście podziemne. Posiadłość najpierw trafiła w ręce rosyjskiego generała Solimy, który zasłużył się w tłumieniu powstania, a następnie dzierżawił ją Polak Choraczko. Kolejnym właścicielem był Sergiusz Karcew, który w 1887 roku, gdy pojawiła się okazja sprzedaży cegieł na budowę suwalskich koszar, dokonał rozbiórki pałacu. Dzisiaj możemy oglądać tylko nieliczne fragmenty, takie jak odrestaurowany portyk, będący jednym z symboli Suwalszczyzny. Jedną z narożnych wież korpusu, zwaną Bocianią, dwukondygnacyjne piwnice oraz część pałacowych fundamentów. Wokół posiadłości roztacza się 13-hektarowy park z wieloma drzewami, sadzonymi jeszcze przez ogrodników generała Ludwika Michała Paca. Pokazaliśmy Wam dziś nieco inne oblicze Suwalszczyzny, która kojarzona jest głównie z wypoczynkiem nad wodą. Trudna, najnowsza historia tych terenów sprzyjała powstawaniu ciekawych i tajemniczych budowli, które warto zobaczyć z bliska, poznać ich dzieje i porozmawiać z pasjonatami, którzy chcą je nam przybliżyć.